Muy buenas las propuestas cinematográficas del cine dominicano que estarán presentes en este año serán muy variadas. Las mismas abarcarán los géneros como la comedia, el drama, el suspenso, el baile y hasta el cine futurista. Vamos a hacer un repaso por aquellas producciones cinematográficas locales que estarán presentes en los cines de Santo Domingo para este año 2013. Ay, Virgen Santa, pero estos chamaquitos toditos hablan inglés. Después de haber iniciado un año con la quinta producción protagonizada por Roberto Ángel Salcedo y su comedia Profe por Accidente, el cine dominicano de este año 2013 estará apoyado por filmes que cubrirán el tema histórico. Entre estos se encuentra el dirigido por Félix Limardo titulado El Infierno y la Gloria, el cual toma un argumento de Uchi Lora para hablar sobre la figura del teniente Amado García Guerrero y su participación en el complot para la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Este filme tiene como actor principal al dominicano boricua a Mauri Nolasco y otros actores como Nietzsche Arisa, Mario Lebrón, Giovanni Cruz, entre otros. Otra de las propuestas es Del color de la noche, dirigida por el cineasta Agliberto Meléndez. La misma se centra en la figura del político José Francisco Peña Gómez para hacer un análisis de los últimos 60 años de la historia política del país. Con Expedición Gloriosa de Rodi Pérez, esta se convertirá en la primera película de la gesta de junio del 59 y que tiene como locaciones a lugares como Constanza, Jarabacoa, Puerto Plata y Samaná. Continuando con el tema histórico, el cineasta Francisco Disla, después del hoyo del diablo, gira su atención por este género al intentar rescatar un hecho protagonizado por un grupo de jóvenes en el filme Los Palmeros, sobre las acciones de Amaury Germán Aristi, Virgilio Perdomo, Ulises Cerón Polanco y Bienvenido Leal Prandi, quienes manifestaron sus acciones revolucionarias durante el gobierno de los 12 años del presidente Joaquín Balaguer. Por otro lado, nuestra primera actriz dominicana en triunfar en Hollywood también hará su presencia en la pantalla dominicana con un filme protagonizado por la actriz Celine Storibio, quien se convertirá en María Montes, la primera producción de ficción sobre la actriz dominicana. También la historia de amor de Cristo Rey de Leticia Tonos, el thriller Arroba de José María Cabral y la comedia Noche de Circo de Alan Nadal Piantini surcarán las pantallas dominicanas en este año 2013 buscando reafirmarse en el panorama cinematográfico local con sus temáticas diversas. Una cinta de superhéroes y también una segunda y tercera parte de las dos comedias más importantes y taquilleras del cine dominicano también harán su presencia en este año 2003. ¡Llegaron los super! Entre otras propuestas está la de Vladimir Abus, después de su ópera prima La lucha de Ana, toma el lado de la comedia con la película Los Super. Una historia de tres ciudadanos comunes que deciden enfrentar al crimen organizado convirtiéndose en superhéroes, a pesar de sus pocas habilidades para sobrevivir. Por el mismo sentido, se han anunciado continuaciones de dos de las más exitosas comedias del panorama dominicano. José Enrique Pintor pretende continuar con las situaciones de Genaro en un nuevo episodio de Sanky Panky. Mientras que Archie López hará lo mismo con la tercera parte del Otomán. Y Alfonso Rodríguez apuesta por una nueva comedia en su filmografía titulada Mi Angelito Favorito. En el caso de Biodegradable de Juan Basanta también marcará un hito en el cinema criollo. Al apostar por el cine futurista dentro de un santo domingo gobernado por misteriosos emporios industriales. Inspirado en el libro Una Rosa en el Quinto Infierno de William Mejía, este filme es uno de los más esperados de este año. A esto se suma que el actor Fran Peroso tiene en carpeta estrenar su filme como director titulado Mis Eternos Tres Meses, una comedia sobre un típico conquistador que tratará de encontrar la mujer perfecta disfrutando de relaciones de tan solo tres meses. 
por la misma corriente de la comedia, se tiene que el actor Manny Pérez aportará su cuota dentro del género con el filme Ponchao, un relato romántico que se centra en el ambiente del béisbol. Y si se trata de filmes de bailes, aunque no propiamente musicales, un grupo de jóvenes talentos ha podido lograr llevar a cabo el filme a ritmo de fe con guión y producción de Eudis Cordero, una historia donde el baile y el amor se conjugarán para hacer de este filme una agradable experiencia cinematográfica. Y en el género del documental se estrenará La Montaña, sobre la primera expedición dominicana y caribeña en llegar a la cima del Monte Everest. Filmado en locaciones de Nepal y República Dominicana y dirigido por Tabaré Blanchard, este trabajo cinematográfico es un merecido reconocimiento a esos jóvenes que se arriesgaron a alcanzar un sueño imposible. ¡Papá! ¡Ven a ver esto! Al mismo tiempo, vive junto a ellos esta aventura como si estuvieras ahí. Del mar al cielo, todos tenemos un sueño, una meta, una montaña. Todas estas propuestas cinematográficas locales evidencian que el cine dominicano sigue creciendo y que en pocos años vamos a tener una industria cinematográfica fortalecida, donde el público dominicano seguirá disfrutando de las historias que retratan realmente a lo que es el dominicano. Seguimos con el programa.